ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സബ് എഞ്ചിനീയർ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മത്സര പരീക്ഷകളിലും നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കുറെ ഏറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയും ആണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു നാല് മുതൽ ആറ് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാം ആണെങ്കിലും അത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രീഷ്യന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ എക്സാം ആണെങ്കിലും എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാംസ് ആണെങ്കിലും ഡിപ്ലോമ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനിൽ നിന്നും ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് നോർമലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാലായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയിലും ഡി സിയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യൂ ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യൂ എ സിയിൽ മാത്രം ഉണ്ടോ എഫിഷ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെന്റ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എവിടെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം എന്നും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് വോൾട്ട് മീറ്ററും അമീറ്ററും അതിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന അമീറ്ററിന്റെയും വോൾട്ട് മീറ്ററിന്റെയും എക്സ്റ്റെൻഷൻ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഷണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യണോ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണോ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്താലാണ് അത് ഇത്ര റീഡബിൾ ആവുക എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ടോർക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ തന്നെ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കും ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ടോർക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കലി കൺട്രോൾഡ് ആ ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇതൊക്കെയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നാലാമത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അതായത് വാട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും അതിൽ ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണ് ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ആ ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് വാട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് വാട്ട് മീറ്ററിന്റെ റീഡിംഗ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം പവർ ഫാക്ടർ എത്രയായിരിക്കും ബിലോ എത്രയായിരിക്കും സീറോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ ആണോ പവർ ഫാക്ടർ യൂണിറ്റി ആക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് പോർഷനായിട്ട് അങ്ങനെ നാല് വിഭാഗത്തിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹോൾ ടോപ്പിക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വിഭജിച്ചെടുക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് Let us discuss about electrical measurements and instrumentation. As the word implies, measurements is how to measure. That is, we have a quantity quantify. We have a quantity, electrical quantity quantify. That is, we have a electrical measurements. And the instruments used in the electrical measurements. So, electrical quantity. What do you think about this? What do you think about this? What do you think about electrical quantities? First one, you know that it is voltage. If you say electrical, you can say electrical. Voltage. And you know that the instrument which is measuring voltage is voltmeter. അല്ലെ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വോൾട്ടുമീറ്റർ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ബേസ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ വോൾട്ടേജിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് രണ്ടാമത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു
വാട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇനി പവറും ടൈമും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കെ എസ് ഇ ബി നമ്മളിപ്പോ കെ എസ് ഇ ബി എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പൊ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ മീറ്റർ റീഡിങ്ങിന് ആള് വരും എന്തായിരിക്കും അവർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പവർ ആണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ല പവർ വിത്ത് ടൈം അതായത് നമുക്കറിയാം രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ബില്ല് അല്ലെ പവർ ഇൻ ടു ടൈം എന്താണ് എനർജി എനർജി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എനർജി മീറ്റർ സോ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെന്റ്സിൽ ഇനി ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെന്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ദെൻ വാട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ എനർജി അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ ഉള്ളത് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടാതെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ അപ്പം ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിനെയും അമീറ്ററിനെയും വാട്ട് മീറ്ററിനെയും എനർജി മീറ്ററിനെയും ഒക്കെ ഒരു കോമൺ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വിഭജിക്കാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കാണുന്നത് അതായത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അത് കാണിച്ചു തരും ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരു കാറ്റഗറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്താണ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒരു ഡ്യൂറേഷനിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയെ അത് എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും ഈ പറയുന്ന എനർജി മീറ്റർ ഈ എനർജി മീറ്ററിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എനർജി മീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എനർജി മീറ്ററിൽ അവർ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ അളവാണ് സോ ഇത് എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ കൂടാതെ നമുക്ക് ആരുണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന് കൂടാതെ തന്നെ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എനർജി മീറ്റർ ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് മാത്സിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് അഡിഷൻ ആഡിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അതായത് അപ്പോഴപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഇവിടെ വോൾട്ട് മീറ്ററും അമീറ്ററും ഒക്കെ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എത്രയാണ് ഇപ്പൊ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഒരു അമീറ്റ് വോൾട്ട് മീറ്ററിന് എക്രോസ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിച്ചു തരും അല്ലെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ദ മെഷറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ടു ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അറ്റ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഈസ് given as output that is indicating instrument in recording instrument endana record edu vekkum for example ecg that is the continuous recording of data continuous recording of data that is happening in recording instrument time to time recording on okay but in integrating instrument it is not recorded actually it is added up anju എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് ആംബിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അഞ്ച് കൂടെ ചേർത്താൽ അപ്പൊ എത്രയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആഡിംഗ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ സോ ഹിയർ എനർജി മീറ്റർ ഇസ് ആൻ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിച്ച് ആഡിങ് ഓഫ് ദ എനർജി വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയെ ആഡഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ആര് എനർജി മീറ്റർ സോ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനർജി G meter is a type of integrating instrument as the word implies it is adding up or the summation instrument oro minitilum etra use edu ennu kaanikkunnadana energy meter അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെന്റ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വോൾട്ട് മീറ്റർ അമീറ്റർ വാട്ട് മീറ്റർ എനർജി മീറ്റർ അതിൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ അമീറ്റർ വാട്ട് മീറ്റേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻ
important okay appo idana or intro okay appo namaku etra edakke type of instruments undu ad ed category il varunu ennalladana ini indicating restoring recording integrating instruments nakke or principle of operation kaanum alle edengilum or effect principle of operation aayittu undagum ad endayirikkum ennalladana nammalde adutha ऑपरेशनिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिक
ए सी आज वेल आज डी सी इन वाले इंपॉर्ट आई वे क्यों मेषरमेंट इंसट्रमेंट ऐसी मेषरमेंट पी एम एम सी टाइप ऑफ इंसट्रमेंट सो पी एम एम सी टाइप ऑफ इंसट्रमेंट द मोस्ट आकुरेट इंसट्रमेंट अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट आकुरेट इट पी एम एम सी टाइप आज वेल आज विच इज ओणी यूस इन डी सी ऐसी एम एम सी पेर्मेंट मैग्नट मूविंग ओके देन डायनामोमीटर टाइप डायनामोमीटर टाइप इलेक्ट्रो डायनामिक इफेक्ट अवेम यूस पक्षे डी सी ए सी अब यूस ओके दें इंडक्ष टाइप वेरी इंपॉर्ट अनदर इंपॉर्ट आरान इंडक्ष इंसट्रमें इंडक्ष टाइप एंफक्ट वैचारे इलेक्ट्रो मग्नटि इंडक्ष अल यूस इलेक्ट्रो मग्नटि इंडक्ष कारण नमक इलेक्ट्रो मग्नटि इंडक्ष आप्लिकब ट्रांसफॉमर इलेक्ट्रो मग्नटि इंडक्ष वर्किंग प्रिंसीपल अल डी सी मेषीन आदमी इंडक्ष सो इलेक्ट्रो मग्नटिक इंडक्ष यूस्ड इन ए सी अब द इंसट्रमेंट विच इज ओणी यूस इन ए सी ऐसा इंडक्ष टाइप द इंसट्रमेंट विच इज ओणी यूस इन डी सी ऐम एम सी एंड विच इज आकुरेट इंसट्रमेंट फॉर द मेषरमेंट ऑफ डी सी पी एम एम सी विच इज आकुरेट इंसट्रमेंट फॉर द मेषरमेंट ऑफ ए सी इंडक्ष टाइप ओके अब इंडक्ष टाइप इंसट्रमेंट आ मोस्ट आकुरेट इंसट्रमेंट फॉर द मेषरमेंट ऑफ AC and there are certain instruments known as hot wire instruments as the name implies hot wire le endana hot heat aitla wire aara irikum thermal effect aayirikum okay and dc and ac is used that electrolytic meter केमिकल एफक्ट यूस इलेक्ट्रोलिटि मीटर अत्र इंपॉर्ट अल बट यू हव नो इलेक्ट्रोलिटि मीटर डी सी यूस पक्षे मोस्टी नाम यूस इलेक्ट्रो स्टाटिक टाइप इंसट्रमेंट यूनो दट चार्ज वे वर्क इलेक्ट्रो स्टाटिक एफक्ट यूस अद डी सी ए सी यूस अब इत्र प्रिंसीपल ऑफ ऑपरेशन अवे वरुद्ध इलेक्ट्रिकल को इंडिकेटल इन ई ट्रावल नोर्कू को पक्षे टोर्क एंण टोर्वर स्प्रिंग अब नमर क्लास अमर टापि कुरे लाइव क्लास फ्री आईन लाइव क्लास अब निक्सीम यूस इन अड़ क्लास पढ़ी स्प्रिंग ग्राविटी अगे एफक्ट वो इन इंडिकेशन अलग मूवमेंट मनस इतर बेस क्लास क्यों द इंडिकेटिंग वालू अवेड़ो मूव एंटे प्रिंसीपल फोर्स अल अब फोर्स एवडा अलग टोर्क टाइप टोर्को अल टोर्क ऐसी वर्क फस्ट टाइप ऑफ एसेंश्यल ऑफ इंडिकेटिंग इंसट्रमेंट टोर्क एसेंश्यलिटी ऑफ इंडिकेटिंग इंसट्रमेंट एफक्ट कंट्रोलिंग अदायदिंग डिफ्लक्ट वी अवर अल वालू सपोज वि आर् गिविंग फाइव आंपिय फाइव आंपियरपे पा सो फाइव आंपियर इट हास् मेक् सम कंट्रोल अल अब कंट्रोलब अूसोरी टोर्क अलग कंट्रोलिंग टोर्क अब 
ആള് എന്ത് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അതിന്റെ കൺട്രോള് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആര് വേണം റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് വേണം അല്ലെ എവി റിയാക്ഷൻ ഹാസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഹാസ് എ റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് വിഷ് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ഈക്വൽ അല്ലെ എപ്പോഴും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ടി വെൻ ടി സി ഈക്വൽ ടു ടി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് അപ്പോഴാണ് അത് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ വന്ന് നിക്കണം അല്ലെ നിക്കാൻ ആര് വേണം റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് അതിന് അവിടെ നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ നടത്താൻ വെൻ ടി ഡി ഈക്വൽ ടു ടി സി കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഇനി ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഷർമെന്റ്സ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിനെ ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താണ് ഡാമ്പിംഗ് ഈ സാധനം അതായത് പോയിന്റ് റിവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലാബിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ആടും അല്ലെ ആടാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കണം സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണം ആ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നേരം കൊണ്ട് അത് സ്റ്റഡി ആകുന്നു അതിനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡാമ്പിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് വെച്ചിട്ട് ഗ്രാവിറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ള നമുക്ക് എയർ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാമ്പിംഗ് ആൻഡ് Here, the damping is there, which our pointer in the earth will be stationary and will be stationary and damping torque. Okay, then one torque, operating torque will be deflected and will be correct value and will be controlling torque and restoring torque. And that value will be stationary and will be damping torque. Then the three are clear and will be clear and will be clear and will be clear and will be clear. and these three talks are known as essential of this instruments then നമുക്ക് ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു ഇൻട്രോ പാർട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മുൻകാല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം മൂവിംഗ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശരിക്കും ഒരാൾ പഠിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ എ സി ഓൺലി എന്ന് എഴുതും അല്ലെ മൂവിംഗ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സി ആസ് വെൽ ആസ് ഡി സി വിച്ച് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡി സി ഓൺലി ഇറ്റ് ഇസ് പി എം എം സി വിച്ച് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സി ഓൺലി ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് അതർ ദാൻ ആൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മൂവിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡി സി ആസ് വെൽ ആസ് എ സി സോ ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ സോ മൂവിംഗ് ആയൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡി സി ആൻഡ് എ സി പക്ഷെ നമ്മൾ നോർമലി എ സി എന്ന് പറയും പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് ഡി സിയിലും എ സിയിലും അപ്പം വെറുതെ ആ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി അല്ലെ ഒരു മാർക്ക് ഷുവർ ഫോർ മെഷറിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടോർക്ക് റിക്വയർഡ് ഈസ് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെഷർമെന്റ്സിന് ഏതൊക്കെ ടോർക്ക് വേണം ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് വേണം അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വേണം കൺട്രോളിംഗ് വേണം ടി സി ഈക്വൽ ടു ടി ഡി ആവുമ്പോഴേ നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇൻഡിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ദെൻ മൂന്നാമത്തത് ഡാമ്പിംഗ് അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആരെ വേണം ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് വേണം ഇനി ഈ ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്കിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മൾ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലൈ പോവാണ് പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ തിരിച്ച് പൊസിഷനിലേക്ക് വരുത്താനും ആര് വേണം ഡാമ്പിംഗ് വേണം സോ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോർക്ക് ഓൾ ദ എബോ ഈസ് ദ എസെൻഷ്യലിറ്റി ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടോർക്ക് റിക്വയർഡ് ഈസ് ഓൾ ദിസ് ഓൾ ദി എബോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം മുന്നേ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെയും അതിനു മുന്നിലും ായിട്ടുള്ള സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ എ പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിൽ റീഡ് ഡാഷ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡി സി ഓൺലി വെറുതെ കറക്റ്റ് പറയാം ഡി സി ഓൺലി ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഏറ്റവും വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡി സി മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതാണ് പി എം എം സി അതും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്ക എ സി മെഷറിംഗിന്റെ ആക്യുറേറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ദെൻ എ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു
Then, which of the following instrument cannot be used for both AC and DC? Here we go. AC and DC use the same thing. Dynamometer type. We have to look at the chart. Dynamometer type is used in both used in AC and DC. Hot wire. Thermal effect is used in the same way. That is why we use the same thing. DC and AC use the same thing. We have to look at the question. Moving iron. Moving iron is also used in DC and AC. Induction type. Induction type is not used in DC. It is. It can be only used in AC because electromagnetic induction is the principle. So induction type one would answer. Ini suppose they are asking induction type is not used in DC. Why? In the one dana it is used because the principle of operation is electromagnetic induction. Induction is applicable in AC only. So induction type instrument is the answer here. A wattmeter can be used on AC only. Okay, we don't have to use the wattmeter. 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 We don't have to use the induction type. Now, we don't have to use the electromagnetic induction. Dynamometer, electrostatic, commutator type. We don't have to use the wattmeter. We don't have to use the wattmeter. Only induction type instrument can be used in AC only. Next question, generally a voltmeter measure. Voltmeter and the value and the value and the value and the indicating instrument. So, instantaneous value and the value and the average value and the value and the RMS value and the maximum value and the value and the value and the value. Okay, end on the video answer. This is a question, a twist. End on the instantaneous value and the value and the value. Then, RMS value, average value, maximum value, what do we know? What do we know? If you want to know about AC fundamentals, the basic electrical classes, you can subscribe. If you want to know the class, this is the base class. We will go to the base class. If you want to know the class, you can subscribe. If you want to know the class, you can know the class. Generally, a voltmeter. What is the voltmeter? What is the instrument? What is the AC machine instrument? RMS value. Now, we will say that voltage is equal to 100 volt. Okay, 100 volt. We will say that 100 volt is RMS value. Okay, we will say that VT is equal to 100 sin 314 T. This is 100 RMS maximum value. ओके ही तांदरी किन्तु देंदा ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू सो इधर का नमक का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडे क्लास ला डिस्कस ही इन्हें दाय रीके हम इप्पन नमक का आरी इंडे कार्यम एसी ले एपोरियम इन्द मशीन आने नमले नॉर्मली कांड किया आरएमएस वैल्यू अब अब इधर एक गोडी ये एक चरिया सेशन Active idle class is the first introduction class. In that case, we will be able to measure the depth of the depth. We will be able to measure the depth of the type of torque, the type of gravity control, the spring control, the types of control, the types of damping. We will discuss this one. We will be able to measure the extension of ammeter, the extension of voltmeter. We will be able to measure the depth of the depth of the depth. Goodbye.